हेलो एवरीवन नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों वेलकम टू फिटनेस एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे मसल बफरिंग कैपेसिटी बीटा एनलिन के बारे में जी हाँ सोडियम बाय कार्बोनेट सोडियम सिट्रेट इनके बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और क्या रोल है इनका बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है आप कैसे अपनी एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं किस फ़ायदा है किस नहीं कब फ़ायदा है कब नहीं बहुत ज़रूरी जानकारी है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में ज़रूर देखिए सो लेट स्टार्ट सी होता क्या है जब भी आप कोई हाई इंटेंसिटी एन एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं एन एरोबिक मतलब हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं बॉडी बिल्डिंग वाली मसल लिफ्टिंग करते हैं हैवी वेट एक्सरसाइजेस तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है बहुत ज़्यादा मेटाबोलिज़म होता है पॉजिटिव आयरन जनरेट होते हैं आपकी मसल के अंदर और ये पॉजिटिव आयरन जो होते हैं ये एक्चुअली uh, एडवर्सली आपके इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को जितने ज़्यादा आयन जमा होने लगते हैं उतना एसिडोसिस मसल एसिडोसिस बढ़ जाता है प्लस लैक्टिक एसिड बनता है प्लस पॉजिटिव आयन जनते इतने सारे एसिडोसिस की वजह से आपकी जो वो मसल है और ज़्यादा काम नहीं कर पाती और आप थक जाते हैं फटीक्ड हो जाते हैं तो होता क्या है इस पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन को ये मसल जो है ये रेगुलेट करती रहती है पॉजिटिव आयन जो जनरेट उसको बाहर निकाल देती है ब्लड में डाल देती है और इसकी जो स्पीड है उसे कहते हैं मसल बफरिंग कैपेसिटी मतलब वो उस पॉजिटिव आयन के जो एसिडोसिस बना है उसको बफर कर रही तो बफरिंग कैपेसिटी हो रही है यहाँ मसल की और ये देखा गया है जितनी ज़्यादा मसल की बफरिंग कैपेसिटी होती है उतनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो उतनी ज़्यादा देर तक कर सकता है इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन मसल बफरिंग कैपेसिटी एंड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस या जैसे कि रिपीटेड स्प्रिंट करने की एबिलिटी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की कैपिलिटी देने एनोरोबिक थ्रेश कितने में थक जाओगे और ट्रेनिंग वॉल्यूम कितने लंबे समय तक एक्सरसाइज करोगी ये सब इस पर डिपेंड करेगा और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और मसल बफरिंग कैपेसिटी के अंदर जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो ऐसे स्पोर्ट्स में भी काम आता है जैसे बास्केटबॉल सॉकर हॉकी साइकिलिंग रोइंग एथलेटिक्स प्रिंटिंग राइट कोई भी और थेरी थेरोटिकली अगर देखा जाए तो ये मसल बफरिंग कैपेसिटी दो तरीके से इम्प्रूव हो सकती है नंबर वन क्रोनिक ट्रेनिंग यानी लंबे समय तक एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहने से रेगुलरली इंटरवल ट्रेनिंग जो आप लंबे समय तक अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उससे आपकी मसल की बफरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और दूसरा तरीका है सप्लीमेंटेशन का न्यूट्रिशनल मीन्स में तीन चीज़ें हैं बीटा एनलिन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिस्ट्रेटरेट जी हाँ ये थेरोटिकली आपकी मसल बफरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो थेरोटिकली इन्होंने आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी चाहिए स्पोर्ट्स में और एनरोबिक एक्टिविटीज़ में जो कि बिकॉज ऑफ एच प्लस आयन के बिल्डअप पॉजिटिव आयन के बिल्डअप के वजह से ठीक इसीलिए इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है और पहले हम बात करेंगे सो आपके बीटा एलनिन पे राइट right? सो so, बीटा एनलिन क्या है ये एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है मतलब आपकी बॉडी इसको बना सकती है प्लस ये बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में ऑलरेडी मौजूद है लेकिन खासकर नॉन वेजिटेरियन यानी चिकन पोल्ट्री फिश इनमें ये बहुत अच्छी मात्रा में है ऑलरेडी और अपने आप में किसी प्रकार के आप प्रकार से आपके अर्गोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं रखता मतलब एक्सरसाइज को आपके परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाने वाला है हाउवर होता क्या है ये बीटा एलनिन आपकी मसल सेल के अंदर जाके एक जो कार्नोसिन होता है कार्नोसिन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है तो कार्नोसिन बनेगा ज्यादा अगर बीटा एलनिन होगा ज्यादा वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप है राइट और ये कार्नोसिन का रिलेशनशिप देखा गया है मसल बफरिंग कैपेसिटी में सो so, अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में ये देखा गया कि एक हैरिसन एंड कलीग्स ने अपनी रिसर्च में बताया कि जब उन्होंने बीटा एलानिन चार से छ ग्राम पर डे से दिया स्टडी में चार हफ्ते के लिए तो लोगों के सिक्सटी तक स्कैलेटल मसल के अंदर बीटा एलानिन कॉन्सेंट्रेट बड़ा पहली चीज मतलब बीटा एनलिन लेने से बीटा एनलिन यूज होगा डिस्ट्रॉय नहीं होगा गुड प्रॉपर्टी सेकंड हमने ये देखा कि कार्नोसिन जो है वो प्राइमरली आपके फास्ट ट्विच फाइबर जो स्केलेटल मसल फाइबर्स टाइप टू के जो कि बहुत हैवी एक्सरसाइजेज हैवी स्प्रिंट करने में काम आते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है और ये फास्ट ट्विच फाइबर्स कंट्रीब्यूट करते कर सकते हैं कार्नोसिन कंट्रीब्यूट करता है 40 परसेंट तक आपके स्केलेटल मसल 
कि मसल बफरिंग कैपेसिटी को जो कि एच प्लस आयन जो प्रोड्यूस होते हैं इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइज के दौरान और जिसकी वजह से पीएच ड्रॉप करता है उसको जो निकालने के लिए बफर करने का काम 40 परसेंट तक काम कार्नोसिन करता है तो बीटा एनालिन लेने से कार्नोसिन बढ़ेगा कार्नोसिन से बफरिंग मसल बफरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी इस मैथड से दूसरे भी मैथड है मसल बफरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के तो बीटा एनालिन इज वन तो थेरेटिकली अगर थेरी में देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि मसल के अंदर जितना कार्नोसिन लेवल होगा उतना आपकी क्रोनिक ट्रेनिंग यानी उतना आपकी मसल के अंदर जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी है या लंबे समय तक हैवी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी लेकिन कार्नोसिन लेवल बढ़ाने के दो तरीके हैं क्रोनिक ट्रेनिंग जो आप ऑलरेडी कर रहे हो और दूसरा बीटा एनालिन सप्लीमेंटेशन ये दोनों ही से आपकी मसल बफरिंग कैपेसिटी और एन एनोबिक परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए अब देखा जाए अगर इसको तो कार्नोसिन कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली एथलीट्स में और जो स्प्रिंट करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं और जो एक्चुअली अनट्रेन इंडिविजुअल्स हैं जो मैराथन रनर्स हैं उनमें कम है तो मैराथन रनर्स और अनट्रेन इंडिविजुअल में क्या कॉमन है उनमें बल्कि मसल्स नहीं है तो वेन योर मसल्स आर गिवन प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशन कार्नोसिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और एल्डरली पीपल में भी कार्नोसिन लेवल कम है इसका मतलब उम्र के साथ भी कार्नोसिन कम होता है इसीलिए आपकी हैवी एक्सरसाइज करने की क्षमता कम हो जाती है अनट्रेन इंडिविजुअल में उम्र के साथ और मैराथन रनर्स भी बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करते राइट right? सो so, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की किसके साथ मसल के अंदर कार्नोसिन लेवल की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस की तो ये देखा गया है और काफ़ी सारे रिसर्च में कि अच्छा खासा पॉजिटिव रिलेशनशिप है जब हम बात करेंगे थेराटिकली कार्नोसिन लेवल आपके एनरोबिक एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है फिर अगर बात करें बीटा एनालिन क्या एक्चुअली स्ट्रेंथ पावर एनेबिलिटी बढ़ाएगा सो बीटा एनालिन को इन सब चीज़ों के लिए स्टडी किया गया है और इवन शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज पे और शॉर्ट टर्म इंटरवल स्टडी पे एक्स उसको अच्छे से स्टडी करने के बाद इवन उसको कंपेयर किया गया उसी के साथ जैसे प्रोडक्ट क्रियाटीन से क्योंकि क्रियाटीन भी आपका पावर बढ़ाता है क्योंकि वो मसल एटीपी रीसाइकल करता है तो क्रियाटीन एक्चुअली देखा गया कि बीटा एनोलिन क्रियाटीन के कंपैरिजन में तो कहीं नहीं बैठता लेकिन बीटा एनोलिन मैक्सिमल स्ट्रेंथ आपकी नहीं बढ़ाने वाला और एरोबिक पावर भी नहीं बढ़ाने वाला बीटा एनालिन से तो एरोबिक यानी कि अगर आप किसी प्रकार की मैराथन रनर हैं कि कोई प्रकार के आप जॉगिंग वॉगिंग लंबे समय की काम करने वाले हैं तो वो लंबे समय की स्लो कार्डियो एक्सरसाइज में आपको बीटा एनालिन मदद नहीं करने वाला और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली बात अगर आएगी तो उसमें भी काम नहीं करने वाला तो बीटा एनालिन किस में काम करेगा सो so, बीटा एनालिन जो है वो काम करेगा एरोबिक पावर ने एन एरोबिक एक्सरसाइज के थ्रेश पे मतलब अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कितनी कर पाओगे अगर पहले आप हैवी एक्सरसाइज करते हुए दस कर पाते थे तो लंबे समय में आप धीरे धीरे करके पंद्रह कर पाओगे और वो लंबे समय से पहले बीटा एनालिन लेके आप पंद्रह कर पाओगे सो बीटा एनालिन इसमें आपकी मदद करेगा कि आप शॉर्ट टर्म इंटरवल वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हो लेकिन पॉइंट है इसमें भी जब रिसर्च किया गया कि प्रैक्टिकली एनरोबिक थ्रेशोल्ड जो हम मेजर करते हैं लैक्टेट और वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड से यानी एंड्योरेंस एक्टिविटी को भी अगर देखा जाएगी तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि हायर इंटेंसिटी के एक्सरसाइजेज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आप कर सकोगे अगर आप के बॉडी में मसल बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन अब अगर हम बात करें कि क्या बीटा एनलिन एक्चुअली में कार्नोसिन लेवल और मसल की एक्सरसाइज वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता इसके लिए भी रिसर्च हुए हैं जिसमें एक हिल एंड कलीग्स ने रिसर्च किया उन्होंने क्या किया जो चप्पू चलाते हैं ना साइकिल वो रो करते हैं उनको लिया 25 लोगों को लिया उनको बीटा एनलिन दिया पहले चार ग्राम बीटा एनलिन दिया और दूसरे सेट को दूसरे लोगों को प्लासीबो दिया चार ए, पहले हफ्ते में चार ग्राम दिया फिर बाकी तीन हफ्ते में साढ़े ग्राम दिया और मसल के अंदर जो कार्नोसिन लेवल है उसको चेक किया गया और टोटल मसल ने कितना काम किया उसको चेक किया जीरो वीक 
फोर वीक और टेन वीक्स में फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये देखा कि मसल कार्नोसिन लेवल बीटा एनिलीन लेने वालों में फिफ्टी इंक्रीज हुआ पहले चार हफ्ते में उसके बाद एडिशनली और पंद्रह इंक्रीज हुआ दस हफ्ते के बाद और वर्क जो बना वर्क टोटल वर्क उन्होंने क्या किया जिन्होंने बीटा एन लिया उन्होंने थर्टीन परसेंट तेरह परसेंट ज्यादा काम किया पहले चार हफ्ते में और सोलह परसेंट टोटल ज्यादा काम किया दस हफ्ते के अंदर एज कंपेयर जिन लोगों को नहीं मिला मतलब क्या कि बीटा एन लेने से कार्नोसिन लेवल भी बढ़ता है वर्क कैपेसिटी भी बढ़ती है लेकिन अगर हम रिव्यू करें समराइज करें क्या बीटा एन आपको लेना चाहिए क्वाइट फ्रेंकली हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस बढ़ेगा और ये प्रूव भी किया है आरटीओली और कलीग्स ने कि बीटा एनालिन इंजेक्शन से आपकी परफॉर्मेंस एक्सरसाइज में इंक्रीज तो होगी लेकिन ये तब होगी जब आपके मसल के अंदर एक्स इंट्रा मस्कुलर एसिडोटिक इन्वायरमेंट है मतलब आप जब तक मल्टीपल बाउट्स इंटेंस एक्सरसाइज की नहीं करते जो इंटेंस एक्सरसाइज सिक्सटी सेकेंड से ज़्यादा लास्ट करे 60 सेकंड से ज़्यादा लास्ट करने वाली अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जो 60 सेकंड से ज़्यादा चलती है तब जाके आपको बीटा एनलिन का एक्चुअली फ़ायदा मिलेगा राइट और अगर आप या फिर थकने के बाद थक जाने के बाद अगर आप बात करें कि मुझे एक और सेट करना है उस एक और सेट में आपका बीटा एनालिन हेल्प करेगा और जो दूसरी एक्सरसाइज अगर आप करते हो कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें कि आपका एसिडोसिस लेवल कम है या 60 सेकंड से कम आप एक्सरसाइज करने वाले हो तो उस केस में आपको बीटा एनालिन सप्लीमेंटेशन काम नहीं करेगा आई होप आप समझ रहे हैं कि बीटा एनालिन कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा ये सिर्फ आपको दो तीन एक्स्ट्रा सेट दो तीन एक्स्ट्रा रेपिटेशन दिलाएगा आपकी पावर खतरनाक तरीके से नहीं बढ़ाने वाला सो so, ये बीटा एनलिन इंजेक्शन से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं या नहीं जी हाँ है बीटा एनलिन इंजेक्शन जो है बाकी सारे रिसर्च में दो टू ग्राम से लेके साढ़े छह ग्राम तक दिया जा चुका है और मेनी ट्रायल्स में यही दिया जाता है और उसको डिवाइडेड डोसेज में दिया जाता है यानी सुबह दोपहर शाम ऐसे दिया जा सकता है छोटे छोटे डोसेज करके क्यों देते हैं छोटे छोटे डोसेज क्योंकि बीटा एनलिन से एक ही मेजर साइड इफेक्ट होता है पेरेस्थेशिया पेरेस्थेशिया मतलब टिंगलिंग टिंगलिंग प्रिकलिंग नमलेस होता है पर्सन के स्किन में बॉडी के नीचे स्किन के अंदर राइट और ये पेरेस्थेशिया का ज़्यादा डोज एक साथ लेने से हो जाता है सो so, और थोड़े दिन एक एक घंटे तक रहता है उसके बाद चला जाता है तो पेरेस्थेशिया ना हो इसीलिए आपको ये छोटे छोटे डोसेस में दिया जाता है बीटा एनिन कोई प्री वर्कआउट नहीं है बीटा एनिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वैसे लेना अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो लेकिन इस तरह से इट्स नॉट अ प्री वर्कआउट एक्सरसाइज के पहले नहीं लेना होता है so, ये हुई बात बीटा एनिन की अब हम बात करेंगे नेक्स्ट uh, वीडियो में सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम सिट ट्रेट की इनका प्री वर्कआउट में इफेक्ट है और प्री वर्कआउट में क्या इफेक्ट है कौन सा काम का है कौन सा नहीं जानना जरूरी है सो देखते रहिएगा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना है ओके थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी